ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മുടെ പുതിയ ലെസനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലെസനാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ നയൻത്തിലെ എയ്ത്തിലും നയൻത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പൈത്തൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പൈത്തണിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനോ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പൈത്തണിൽ നയൻത്തിലൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലേ ഇനി ടെൻത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പോലുള്ള ഷേപ്പ്സ് പൈത്തണിൻ്റെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതിൽ കളേഴ്സ് കൊടുക്കുക കളേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മിസ് പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറേ കോഡിങ് ഉണ്ട് ആ കോഡിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ടെൻഷനാവും ഇത്രയും കോഡിങ്സൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണോ ഓരോന്നിനും എന്നൊക്കെ തോന്നും സത്യത്തിൽ ആ കോഡിങ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയേ ചെയ്യണ്ടു ആ കോഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കോഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കോഡിങ് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ അതും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് അതിൽ കളർ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വരുത്താനായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാണിച്ചു തരാം മീസ് ഇപ്പോൾ ദേ ഈ യെല്ലോ ഫിഗേഴ്സ് കുറേ സർക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ച ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കോഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ പൈത്തൻ്റെ ഈ കോഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രം തേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ആ കോഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ യെല്ലോ ഫിഗറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കളർ ചേഞ്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഫിഗറും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യെല്ലോ ഫിൽ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഗ്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റെഡോ ഏതെങ്കിലും ഗ്രീൻ കളർ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ യെല്ലോവിന് പകരം ഗ്രീൻ ഫിൽ ചെയ്ത് വരേണ്ട ഔട്ട്പുട്ടിന് ഈ കോഡിങ്ങിൽ എന്താണോ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് ആ ചേഞ്ചസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ കോഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ കോഡിങ്ങിനകത്ത് എന്താണോ യെല്ലോയ്ക്ക് പകരം പകരം ഗ്രീൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ യെല്ലോയ്ക്ക് പകരം ഗ്രീൻ ആവാൻ വേണ്ടി എന്താണോ ആ കോഡിങ്ങിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് അത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ ലെസണിൽ തന്നെ ഈ കോഡിങ് പഠിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ബോക്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെസൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബോക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പാട്ട് പഠിച്ച് എഴുതണമെങ്കിലും ഈ ലെസണിൽ നിന്നുള്ള തിയറി പാട്ട് പഠിച്ച് എഴുതണമെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ലെസണിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഡിങ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കോഡിങ്ങിൽ ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് എന്ന് കൊടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൂവിംഗ് ദ ടേർട്ടിൽ ടു ദ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെന്നെ നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫോർവേഡിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫോർവേഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഓർ എഫ് ഡി ഫിഫ്റ്റി എഫ് ഡി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡിനെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഓക്കെ ഫോർവേഡ് എന്ന കമാൻറ്റിനെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഫ് ഡ
അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടർട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടർട്ടിലിന് നമ്മൾ സാധാരണ മൗസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ അതിന് പകരം പറയുന്നതാണ് ടർട്ടിൽ അപ്പോൾ ടർട്ടിലിന് സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കമൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ ബ്രാക്കറ്റ് എന്നുള്ള കമൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെഷ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാം സർക്കിൾ എത്ര റേഡിയസ് സർ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് കൊടുക്കാം സർക്കിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഡോട്ട് മാർക്ക് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രാഫി സ്ക്രീൻ ആ ഗ്രാഫി സ്ക്രീനിൽ എന്ന് നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോട്ട് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഡോട്ട് ട്വൻറ്റി ബ്ലൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡോട്ടിന് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ആ ഡോട്ടിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ദെൻ പെൻ കളർ സ്പെസിഫൈ ദ കളർ ഓഫ് ദ ലൈൻ ടു ബി ഡ്രോൺ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് ലൈൻസിൽ നാല് സൈഡ്സും വരേണ്ട കളർ ഏതാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെൻ കളർ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെൻ കളർ ബ്ലൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഏത് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഗ്രാഫിക് ആണെങ്കിലും ആ ഗ്രാഫിക്സ് ഏത് വരിക ബ്ലൂ കളറിൽ വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പെൻ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ടു ബി ഡ്രോൺ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പെൻ കളർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിനുള്ള കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെൻ കളർ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതുപോലെ പെൻ സൈസ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ നാല് ലൈൻസിനും എന്ത് വേണം എത്ര തിക്നെസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെൻ സൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പെൻ സൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ ദെൻ റൈറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ടേണിംഗ് ദ ടർട്ടിൽ ടു ദ റൈറ്റ് ആസ് പെർ ദ ആംഗിൾ സ്പെസിഫൈഡ് റൈറ്റ് നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടേൺസ് ദ ടേർട്ടിൽ ടു ദ റൈറ്റ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടർട്ടിലിനെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൗസ് പോയിൻ്റർ പോലെ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ടർട്ടിലിന് എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിയുന്നു ദെൻ ലെഫ്റ്റ് നയൻറ്റി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കമാൻഡ് എന്തിനായിരിക്കും റൈറ്റിൻ്റെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ റൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടർട്ടിലിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കളർ ഓഫ് എ കളർ ഓഫ് എ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് കളറേയും കളർ ഓഫ് എ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ പെൻ കളറും പെൻ സൈസും ഇത് സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള വൺ വേർഡിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പെൻ കളർ പെൻ സൈസ് ആൻഡ് കളർ എ കളർ എ ബി അപ്പോൾ കളർ എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ദ കളർ ഓഫ് ദ ഷേപ്പ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ദ പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സ് വിൻഡോ ഏത് കളറിലാണ് ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് ലൈൻസില്ലേ ആ നാല് ലൈൻസ് വരേണ്ടത് ഏത് കളറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരൊറ്റ കളർ കൊടുക്കുന്നത് കളർ ഓഫ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ കളർ ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ആ വരച്ച് തന്ന ഷേപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്നു ഓക്കെ കളർ ഓഫ് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദ പൈത്തൺ ടു ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ടു ദ ബോർഡർ ആൻഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഷേപ്പ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡർ കളർ എ എന്ന കളറും ഇൻ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി യു ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ
ഫ്രം ടർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിഗിനിങ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രം ടർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ടു ആക്ടിവേറ്റ് ടർട്ടിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടർട്ടിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ടർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ മൂവിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ടർട്ടിലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് ഫ്രം ടർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഡൗട്ട് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ